na mkoa ari na tamasa na tumai kwamba umeshinda vyema na sasa karibu kwenye kinaganaga cha mizizi ya habari tunaanza na habari kuwa serikali imesema kwamba kila mtahiniwa atapata nafasi ya kujiunga na shule upili mwaka ujao waziri wa elimu Amina Mohamed amesema kwa uteuzi huu utafanywa Disemba tarehe tatu. ni masharia na kina cha taarifa hii kuhusu mikakati ya serikali kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata nafasi katika shule ya upili baada ya serikali kutoa mtihani shule ya msingi machote sasa yanaangazia mikakati ambayo serikali imeweka kuhakikisha kila mtoto ambaye amefanya mtihani huo amejiunga na kidato cha kwanza hii ni ahadi ambayo serikali jubilee iliwaahidi wa Kenya wakizindua manifesto yao. Baadhi ya tuo serikali imefanya katika sekta ya elimu mwaka iliyopita ni asilimia kujiunga na shule ya upili iliongezeka. Serikali ilitoa kitita cha shilingi milioni 25 kuongeza majenzi ya shule nchini. Gharama ya serikali itakadiria kuhakikisha kila mtoto amejiunga na shule ya upili ni bilioni 54. Hii ina maana kuwa kila mtoto atalipwa shilingi 2022 kila mhula. Serikali pia imeajiri walimu 1016 nchini miaka 4 iliyopita. Hatua hii imefanya sekta ya elimu nchini kupanda ngazi. Kenya imekuwa ikitajwa kuwa miongoni mwa nchi za Afrika zinazotoa elimu bora, japo wapo wanaopinga hilo wakiwamo baadhi wa Tanzania. Wanaosifia Kenya kielimu wanadai kuwa wa Kenya wamekuwa na uelewa wa hali ya juu katika mambo mbalimbali kutokana na msingi uliojengwa katika elimu yao kuanzia ya awali hadi vioni. Serikali pia imepania kuanzisha mfumo wa masomo nchini kwa kuwafanya watoto kusomea masomo mbalimbali inayoiana na uwezo wake. Hii inathirika kwa ni serikali imeongeza idadi ya taasisi za kiufundi kutoka 45 mwaka 2013 hadi 206. Yote tisa kumi ni kuwa watoto waliopata alama 200 kwenda juu ni asilimia msini kilinganishwa na mwaka 2017. Anne Mashereke TV.